இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூட்டுகள் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம் ஏற்கனவே சொன்ன மூட்டுகள்ங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு எலும்பு வந்து இணைந்திருக்குது அந்த எலும்புகளோட இயக்கத்தை நம்ம வந்து நீட்டுதல் மடக்குதல் தான் பார்த்தோம் அதே நேரத்தில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ அது வந்து இந்த மூட்டுகளோட உதவியால் தான் நம்ம கையை நான் சுழற்றேன் அப்படின்னா அப்போ அந்த கையில் வந்து மூட்டு இருக்குதுங்கிறதுனால தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது சுழற்ற முடியுது அந்த மூட்டுகள் அப்படிங்கிறது நம்ம எது என்ன மாதிரி அமைப்பை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு ங்கிறது எப்பவும் ஒரு எலும்பை இன்னொரு எலும்போடு இணைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுது அப்போ எலும்புகள் ஒன்றோடொன்று இணைந்து இருப்பதற்கு மூட்டுகள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன இந்த மூட்டுகளும் எலும்புகளும் எப்படி இணைந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இணைப்பு இலை அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த இணைப்பு இலைங்கிற அமைப்பு தான் மூட்டுகளை எலும்புகளோட இணைக்குது அப்போ மூட்டுகள் வந்து முக்கியமான பகுதி எலும்புகள் வந்து ஒன்றோடு இணைந்து இணைந்திருக்கிறதுக்கும் பயன்படுது அதே நேரத்தில் சுழற்றுதல் கையை மடக்குதல் உங்களுக்கு செயல்பாடு கொடுத்துருப்பாங்க செயல்பாடு ஒன்று இணைப்பதற்கும் <laughs> அதே போல வந்து குருத்து எலும்புகளுக்கு இடையிலும் மூட்டுகள் இருக்கின்றன அப்ப மூட்டுகள் எலும்புகளுக்கு இடையில இருக்கு குருத்தெலும்புகளுக்கு இடையில இருக்கு பற்கள் மற்றும் எலும்புகளுக்கு இடையேயும் மூட்டுகள் இருக்கின்றன அப்ப இந்த மூட்டுகளோட உதவியோடு தான் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து எலும்புகள் எந்த பக்கத்தில் வேணாலும் வலை எந்த பக்கத்தில் வேணாலும் அதில் இயங்க முடியுது அதைதான் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்தது இந்த மூட்டுகளோட வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தா மூட்டுகளில் சில மூட்டுகள் வந்து அசைகிறது இல்லை இப்போ அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிற மூட்டுகள்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அசையா மூட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சில மூட்டுகளால் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கம் மட்டும்தான் அசைய முடியும் அதே போல் ஒரு குறிப்பிட்ட திசை மட்டும்தான் அசைய முடியும் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிறிது அசையும் மூட்டுகள் ஸோ அசையா மூட்டுகள் சிறிது அசையும் மூட்டுகள் அப்புறம் எதெல்லாம் வந்து பெட்டராக அசைய முடியும் அப்படின்னா இப்போ சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதை வந்து அசையும் மூட்டுகள் அப்படின்னு வகைப்படுத்திருக்கிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு அசையும் மூட்டுகள் அப்படிங்கிறது நம்ம இடுப்பெலும்பில் இருக்கிற மூட்டுங்க அசைகிறதுக்கான மூட்டு அது எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பிக்சரே கொடுத்துருப்பாங்க பேஜ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இடுப்பில் உள்ள அசை மூட்டோட பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் என்னென்னலாம் பார்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இடுப்பு எலும்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் இணைப்பு இலை அதுதான் சொன்னேன் இணைப்பு இலைங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது எலும்பையும் மூட்டையும் இணைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதுதான் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பந்துக்கின் மூட்டு அந்த மூட்டோட அமைப்பை பேஸ் பண்ணி அது எப்படி வந்து வடிவம் இருக்குதோ அதை பே அதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் பந்துக்கின்ன மூட்டு அப்படிங்கிறது அது ஒரு வகையான மூட்டு அதுக்கடுத்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா சினோவியல் படலம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு என்னென்ன அமைப்பு இருக்கு இதுக்கு அடுத்ததான் மூட்டுகள் இணைந்திருக்கிற பகுதியை பயன்படுத்தி மூட்டுகளை ஒரு மூன்று வகைகளாக பிரித்திருப்போம் ஒன்று வந்து நார் இணைப்பு மூட்டு அதுலேயே இருக்குது அந்த மூட்டுகளோட இணைப்பு நாரினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா அந்த மூட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நார் இணைப்பு மூட்டுகள் அப்படிங்கிறோம் அது ஒரு தையல் போன்ற இணைப்பாக இருக்கும் ஸோ தையல் போன்ற இணைப்பால் ரெண்டு எலும்புகளும் இணைந்திருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேபிளே கொடுத்துருப்பாங்க மண்டையோட்டு எலும்பு முழங்கால் எலும்பு கணுக்கால் எலும்புகளுக்கு இடையே இருக்கிற அந்த இணைப்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார் இணைப்பாக தான் இருக்கும் அப்போ அந்த அந்த மூட்டுகள்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நார் இணைப்பு மூட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம காது மடல் மூக்கின் நுனி அந்த மார்பெலும்புகள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா குருத்தெலும்புகள் தான் இருக்குது அப்போ அந்த அந்த குருத்தெலும்புகள் இணைப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுறது குருத்தெலும்பு மூட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ குருத்தெலும்புகள் மூலம் இணைந்திருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம குருத்தெலும்புகள் மூட்டுகள்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு வகையிலையுமே எது இருக்குது இல்லை அப்படின்னா இந்த சினோவியல் படலம் அப்படி சினோவியல் பகுதி அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியே இருக்கிறது 
இருக்கிறது இல்லை இது ரெண்டுமே அசையா மூட்டுகள் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்க்குறது திரவ மூட்டுகள் தான் அசையக்கூடிய மூட்டு அப்போ இதில் இருக்கிறதுலையே எங்கே வந்து சினோவியல் திரவம் இருக்கும் எங்கே சினோவியல் படலம் இருக்கும் அதிகமாக அசையும் மூட்டுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரவ மூட்டுகள் தான் இது எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம உடல் அமைப்பில் இடுப்பில் இருக்குது ஏற்கனவே அந்த பிக்சர் காட்டின இல்லையா அங்கே இருக்கிறது தான் திரவ மூட்டு இடுப்பு பகுதியில் இருக்குது அப்புறம் தோள்பட்டை சேரும் இடத்துல இருக்கிற அந்த மூட்டை தான் திரவ மூட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து முள்ளெலும்பு கணுக்கால் எலும்பு இது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த திரவ மூட்டுகள் இருக்குது அப்போ இந்த திரவ மூட்டுகளை பயன்படுத்தி எளிதில் வந்து அசைய முடியும் அப்போ அசையும் மூட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்ம இந்த திரவ மூட்டுகள் அடுத்தது இந்த திரவ மூட்டுகளோட வடிவத்தை பயன்படுத்தி ஒரு நாலு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம அடுத்ததாக பார்ப்போம்